Comme on dit souvent, ce sont les amis d'hier qui deviennent les ennemis de demain. Mais que se passe-t-il quand ces ennemis se retrouvent face à face dans une prison déjà bouillante comme Kodengi Vous imaginez le chaos Bonjour à tous, chers spectateurs et bienvenue sur notre chaîne Cameroun. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une histoire explosive entre deux anciens amis qui se retrouvent en guerre dans les murs de la prison de Kodengi. Vous ne voudrez pas manquer ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochains reportages captivants. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe quand l'amitié vire au cauchemar Allons-y Une amitié brisée par la trahison Les amis d'hier peuvent devenir les pires ennemis d'aujourd'hui. Surtout quand il y a des histoires de meurtre et de trahison en jeu. Prenons le cas de Martin Savom et Alain et Cassie. Vous savez, dans ce pays, quand on parle de grandes amitiés, on imagine tout de suite des fêtes, des accolades et des promesses de rester ensemble pour la vie. Mais ici, on a un exemple parfait que l'amitié peut aussi se transformer en cauchemar. Martin Savom, c'est un grand monsieur. Il travaille à la présidence, là où les affaires du pays se décident et il est proche d'un autre grand monsieur, Ferdinand Ganga, l'homme qu'on appelle affectueusement l'homme à la punk. Oui, ce même Ganga qui est un pilier à la présidence. Martin Savum et Alain et Cassie, ils n'étaient pas que de simples connaissances. C'étaient des amis comme on n'en voit plus. Ils ont même partagé des moments intimes avec le journaliste Martinez de Gaulle à son âme, ce même journaliste dont l'assassinat s'écoule tout le pays. Imaginez un peu la scène. Et Cassie, un agent de renseignement qui assure la sécurité de Zogo pendant des semaines. Le même Et Cassie qui, aujourd'hui, se retrouve dans la même cellule que son ancien ami Savum. On dirait un scénario de film, mais c'est bien la réalité. Et comme si cela ne suffisait pas, ces deux-là étaient aussi des amis de Jean Gacam, ce banquier au cœur d'une autre affaire rétentissante, celle du faux contre-amiral. Ah vraiment, le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais tout ne pouvait pas rester rose. Un jour, ce qui devait arriver arriva. Les choses ont commencé à se gâter. Alain et Cassie, l'ami fidèle d'hier, décident de se retourner contre Martin Savum dans l'affaire de l'assassinat de Zogo. Oui, vous avez bien entendu. Il a pris la décision de parler et pas pour dire des choses gentilles. Il a déclaré devant le tribunal militaire que c'est Martin Savon qui a tué Zogo. Tout ça parce que Zogo l'avait insulté à la radio. À ah, l'insulte C'est souvent un petit mot, mais voyez où cela peut conduire. Imaginez la tête de Martin Savon quand il a appris ça. Son propre ami, c'est lui avec qui il partageait des secrets, l'a trahi de la pire des façons. C'est comme si on plantait un couteau dans son dos, mais en plein milieu de la cour de Konengi, là où tout le monde peut voir. Et ce n'est pas tout. Et Cassie a livré des détails croustillants qui ont permis au juge de coincer encore plus sa vombe dans cette affaire. L'amitié, ça se respecte, mais ici, on parle de justice et Cassie a choisi son camp. Et voilà ces deux-là se retrouvent aujourd'hui enfermés sur le même toit, mais leur histoire n'a rien d'un conte de fées. La suite, c'est ce qui se passe maintenant à Kodengi. Alors, imaginez maintenant l'explosion quand ces deux hommes, autrefois inséparables, se retrouvent face à face dans la prison. C'est là que les choses prennent une tournure encore plus dramatique. Une confrontation explosive en prison Kodengi, ce n'est pas juste une prison, c'est presque un village. Un village où tout le monde se connaît, où les histoires circulent plus vite qu'un mot à l'oreille. Alors imaginez un peu l'agitation le jour où Alain et Cassie, l'agent de renseignement, a franchi les portes de ce célèbre établissement pour rejoindre son ancien ami, devenu ennemi, Martin Savum. Dès qu'il a mis un pied là-dedans, tout le monde savait que ça allait chauffer. Et ça n'a pas raté. L'arrivée d'Alain et Cassie s'était comme versée de l'huile sur le feu. Martin Savum, déjà bien secoué par les accusations qui persent sur lui, n'a pas pu contenir sa colère. 
C'est un peu comme quand on frappe un coup de poing sur une table pour montrer qu'on est fâché, sauf que là, Savon ne s'est pas contenté de taper la table, il a voulu taper et casser directement. Les prisonniers ont eu droit à un vrai spectacle ce jour-là. Devant tout le monde, sa femme s'est jetée sur Ekassi, l'a insultée, l'a poussée et si ce n'était pas les autres détenus qui les avaient séparés, on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu aller. Mais ce n'est pas tout, chers spectateurs. Martin Savum, il ne s'est pas arrêté au simple coup et insulte. Non, il a sorti la grande menace. « Je vais te tuer ici. » Oui, vous avez bien entendu, devant témoin, il a promis de régler les comptes de manière définitive. On pourrait se dire que c'est juste des paroles en l'air, mais quand on connaît l'histoire de ces deux hommes et l'intensité de leur haine, on comprend que ce n'est pas à prendre à la légère. Imaginez l'atmosphère dans cette prison après une scène pareille. Les autres détenus, eux, ont vite compris qu'il ne fallait pas se mettre au milieu de ce feu croisé. Les gardiens, eux, doivent sûrement se demander comment gérer cette bombe à retardement qu'ils ont sous les yeux. Et pendant ce temps, Savom rumine sa colère et Ekassi doit se demander à chaque instant s'il va pouvoir dormir tranquille la nuit. Cette altercation n'est pas juste une bagarre entre deux détenus. C'est une confrontation entre deux hommes qui ont partagé des secrets, des amitiés et qui maintenant sont prêts à tout pour se venger l'un de l'autre. C'est un peu comme un match de boxe, mais ici, il n'y a pas d'arbitre pour dire stop. On peut presque sentir l'électricité dans l'air tant la tension est palpable. Et tout cela, ça ne fait que commencer, car cette bagarre n'est que le début d'une série d'événements qui risquent de secouer encore plus la prison de Kodengi. Alors, que va-t-il se passer ensuite Comment les autorités vont-elles gérer cette situation explosive Mais attention, cette affaire dépasse largement les murs de la prison. Ce conflit entre Savom et Ekassi, c'est le reflet d'un échevêtrement d'affaires judiciaires complexes et de lutte de pouvoir. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'un simple règlement de compte. Les implications d'un conflit aux multiples ramifications. Mes chers spectateurs, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas juste une petite querelle de voisinage à Kodengi. Ce qu'on voit là, c'est la pointe de l'iceberg. Ce conflit entre Martin Savom et Alain et Cassie, c'est comme une partie de dame où chaque coup compte et où le moindre faux pas peut faire basculer toute la partie. Déjà, quand un fonctionnaire de la présidence et un agent de renseignement se retrouvent derrière les barreaux, ça veut dire que le dossier est lourd. Mais quand ces deux-là commencent à s'envoyer des menaces de mort, là on sait qu'on touche à quelque chose de très très sérieux. Il faut comprendre que ce ne sont pas n'importe qui. Savom et Ekassi, ce sont des gens qui ont roulé leur boss dans les hautes sphères du pouvoir. Ce sont des hommes qui en savent beaucoup, peut-être même trop. D'ailleurs, quand on regarde bien, on se rend compte que ce conflit dépasse largement le cadre de la prison. Cette affaire a commencé bien avant que ces deux hommes ne se retrouvent derrière les barreaux. C'est une histoire d'assassinat d'escroqueries, de fausses accusations. Un vrai feuilleton judiciaire à la sauce camerounaise. Mais au lieu de rester dans les couleurs des tribunaux, voilà que cette histoire s'invite dans les cellules de Kodengi, comme si les murs de la prison pouvaient arrêter ce genre de querelle. Prenons l'exemple d'Alain Ikassi. En se retournant contre son ancien ami Martin Savum, il ne fait pas que trahir une amitié, il devient aussi un acteur clé dans l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. Ce qu'il a dit au tribunal, ça a pesé lourd dans la balance. Et maintenant, il doit vivre avec les conséquences de ses paroles, entouré d'autres détenus qui, eux aussi, connaissent bien l'histoire. On pourrait croire que la justice a fait son travail en inculpant sa femme, mais en réalité, tout ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Le simple fait que Cassie soit devenu le témoin principal contre sa femme a complètement changé la donne. Et de l'autre côté, on a Martin Savum qui se retrouve dos au mur, accusé du pire crime possible, le meurtre d'un journaliste. Dans ce pays, on sait tous que s'en prendre à un journaliste c'est se mettre tout le monde à dos. 
surtout quand ce journaliste est aussi connu comme Martinez Zogo. Sa femme le sait, et c'est peut-être ce qui explique sa réaction violente. Il voit Ekassi non seulement comme un traître, mais aussi comme celui qui l'a mis dans cette situation. Et dans une prison comme Kodengi, ce genre de ressentiment peut facilement se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Alors, que fait-on dans une telle situation Les autorités pénitentiaires sont confrontées à un vrai casse-tête. D'un côté, elles doivent garantir la sécurité de tous les détenus, y compris celle des Cassis. Mais de l'autre, elles doivent aussi gérer la colère de Savum, un homme qui a encore des relations puissantes à l'extérieur. Ce n'est pas une simple affaire de discipline, c'est aussi une question de survie, aussi bien pour les protagonistes que pour ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre. Et pendant ce temps, nous, de l'autre côté des barreaux, on se demande jusqu'où cette histoire va aller. Que Dengui, qui était déjà un endroit bouillant, est maintenant devenu une véritable marmite prête à exploser. Et cette marmite, mes chers spectateurs, n'attend qu'une étincelle pour tout faire sauter. La situation à Kodengi est plus que préoccupante. Le face-à-face -face entre Martin, Savom et Alain et Cassie, deux hommes liés par des affaires judiciaires complexes et un passé commun troublé, pourrait bien dégénérer à tout moment. Cette affaire dépasse le simple cadre pénitentiaire et soulève des questions sur la gestion de tels conflits dans un environnement déjà sous haute tension. Alors que les jours à venir s'annoncent cruciaux, la question reste de savoir si les autorités parviendront à contenir cette tension ou si elle aboutira à un dénouement tragique. Question aux spectateurs Que pensez-vous de cette situation explosive entre deux anciens amis devenus ennemis mortels Pensez-vous que les autorités pénitentiaires devraient intervenir de manière plus décisive pour éviter un drame Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains reportages et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.